estás? Bienvenido, bienvenida a este tutorial para aprender a utilizar la aplicación Quizzes. Una aplicación que nos permitirá gamificar el aula, dotar a nuestras clases de más dinamismo y también podemos evaluar a nuestro alumnado. Así que es una aplicación fantástica que a muchas personas recuerda a Kahoot, pero que nos ofrece también otras muchas prestaciones. Así que lo, lo primero que tenemos que hacer es ir a la página web de Quizzes, aunque también te puedes descargar la aplicación en tu dispositivo móvil. En este caso lo estamos haciendo desde la página web. Aquí tenéis lo primero que tenemos que seleccionar es si queremos para escuelas o si lo queremos para el trabajo. Seleccionamos para escuelas y después nos da la opción de unirnos a un juego, un juego que alguien ya haya realizado. Pero como lo que queremos es crear nuestros propios juegos para poder pasarlo a nuestros propios alumnos, lo que haremos es acceder y para ello lo primero es registrarse. Nos ofrecerá varias formas, entre ellas meter nuestro email y registrarnos o la que yo creo que es más fácil y más conveniente, que es registrarnos con nuestra cuenta de Google, que es esa cuenta de correo que termina en Gmail. Así que yo lo voy a hacer de esta forma. Una vez que hemos accedido a Quizzes, es muy importante que seleccionemos bien el perfil. ¿Por qué? Porque como no, o nos equivoquemos y entremos como estudiante o diciendo en una empresa, después nos costará mucho trabajo cambiarlo. Así que es importante que le demos como profesor o director de escuela. De esta forma nos saldrá el panel de nuestra clase, nos saldrán diferentes formas de evaluar a nuestros alumnos. En este momento nos encontraremos un panel parecido a este en el cual podemos elegir entre diversas eh, encuestas, es decir, entre diversos cuestionarios ya realizados por otros profesores o podemos crear el nuestro propio. Si queremos elegir una prueba que ha realizado otro profesor es muy sencillo. Por ejemplo, podemos darle aquí a Podemos buscar cuestionarios sobre las provincias de España y podemos seleccionar un cuestionario que ya haya realizado algún compañero o alguna compañera. Por ejemplo, tenemos este de aquí. Como veis, estoy abriendo uno. Es de quinto. Se ha jugado 3.300 veces. Es de geografía, la precisión. Y yo ya podría incluso jugar, ¿vale? Por lo tanto, puedo, incluso puedo guardarlo entre los míos, ¿vale? Si le doy a guardar, pues a partir de ahora, dice que no tengo ninguna colección. Bueno, pues creo una nueva colección que la puedo llamar, en este caso, en este caso sociales. Y ya tengo en mi carpeta de sociales el, eh, el cuestionario sobre las provincias de España. Pero eh, imaginaos que quiero eh, hacer mis propios cuestionarios. En ese caso, me tengo que ir a esta pestaña que vemos aquí a la derecha. Y le doy a crear. En primer lugar me dicen cuál es el nombre del cuestionario. Yo voy a poner las provincias. Dice que elija la materia correspondiente. Pues yo voy a poner que es de geografía. Y le doy a siguiente. Me dice añade tu primera pregunta. Puedes escribir una pregunta propia o puedes transportar desde la librería de Quizzes. Escribir mi propia pregunta... Eh, conlleva hacerla por mí mismo. Teletransportar eh, desde la librería de Quizzes es muy buena opción porque podemos elegir eh, preguntas que otros profesores y otras profesoras ya han dejado en sus propios cuestionarios, con lo que nos ahorraríamos bastante trabajo. Sobre todo si las respuestas son, o si mejor dicho, sobre todo si las respuestas, sobre todo si las preguntas son elaboradas con su imagen, por ejemplo. Vamos a escribir nuestra propia pregunta y os daréis cuenta que cuando accedemos al cuestionario tenemos cinco posibles formas de hacer preguntas. La primera de ellas es opción múltiple. ¿Qué significa opción múltiple? Opción múltiple es elegir una respuesta buena entre varias respuestas que le ofrecemos. Por ejemplo, la provincia más al sur de la península es... Y por ejemplo podría poner aquí Toledo, podría poner Gerona, podría poner eh, 
Cuenca y podría poner Cádiz. En este tipo de preguntas solamente una puede ser la respuesta correcta, por lo tanto eh, asigno a Cádiz como respuesta correcta, incluso puedo añadir más opciones. También puedo modificar el tiempo de respuesta. Está predeterminado en 30 segundos, puedo cambiarlo a como veis a 5, 10, 20, 30, 45 y ya después minutos, como 2, 3, 5. En este caso vamos a poner, por ejemplo, 20 segundos y ya tenemos la primera pregunta hecha, ¿vale? Aquí a la derecha podemos observar cómo podrá verlo el alumno en su smartphone, en su tablet o bien si lo hace incluso en el ordenador. Así que le doy a guardar. El segundo tipo de pregunta que podemos efectuar nos la encontramos aquí. Viene en este color y se llama caja. Esto nos permite seleccionar varias opciones. En este caso podríamos decir... De esta provincia, de estas provincias que te vamos a decir, indica las andaluzas. Podríamos poner Córdoba, podríamos poner... Eh, Cáceres, podríamos poner Teruel, podríamos poner Huelva. Obviamente las buenas son Córdoba y son Huelva. Como veis en esta pregunta que se llama caja podemos seleccionar más de una respuesta correcta. Ojo porque esto va a conllevar que el alumno cuando la responda aquí en su smartphone o en su tablet o en el ordenador seleccione las buenas, las que considere que son buenas y tiene que después darle a enviar. No se va a corregir automáticamente hasta que tú no le dejas enviar. Porque el sistema tiene que interpretar que tú ya has hecho la selección completa de las que considera buenas. De nuevo puedo volver a cambiar el tiempo, pero en este caso lo dejo en 30 segundos y sigo. Tercera opción. Es una pregunta en la que podemos rellenar el espacio en blanco. En este caso, como veis... Le vamos a poner una, una pregunta que es, vivimos en la provincia de... Imaginaos que la provincia en la que vivimos es Toledo. Pues entonces yo le asigno a la pregunta que la respuesta debe ser Toledo. Si por un casual eh, el lugar se llamara de dos formas diferentes pero ambos válidos, o una palabra queremos registrarla con tilde y otra sin tilde, tenemos que decirle al sistema todas las posibles respuestas buenas que vamos a dar por buena al alumno con separaciones, con sus puntos o con sus tildes, ¿vale? Por eso aconsejo que sea para respuestas muy, muy concretas. Eh, podemos poner alternativas, como digo, ¿vale? En este caso, eh, si fuera una palabra con tilde, pues podríamos poner la opción con tilde, la opción sin tilde, si es que la pensamos dar por buena. Que no estoy diciendo con eso que sea la buena, ¿vale? Como veis, en todas las preguntas que estamos efectuando podríamos añadir un sonido o añadir una imagen. En este caso, lo estamos haciendo sin sonido y sin imagen. Seguimos. Otra de las opciones es una encuesta. Una encuesta, obviamente, no la puede evaluar eh, esta aplicación. Por lo tanto, la encuesta nada más que nos servirá a nosotros para saber lo que el alumnado piensa con respecto a un tema. Por ejemplo, Podríamos decir, eh, en este caso, podríamos preguntar si... ¿Te gusta este juego? Podríamos decir la respuesta sí o podríamos decir la respuesta no. Ya el juego no está avisando que las encuestas no están clasificadas. Están marcado como correcto en los informes del juego. Es decir, en el informe del juego te la da por correcta con una cerla pero ellos no te la pueden evaluar, ellos no te pueden decir si está bien o mal, simplemente es una encuesta en la que se refleja la opinión. Por lo tanto, le doy a guardar y seguimos. Después tenemos lo último, la última opción, que es una respuesta totalmente abierta para el alumnado. Por ejemplo, aquí, en la cual podríamos decirle, escribe sobre otra provincia que conozcas. Dice de nuevo el programa, las preguntas de respuesta abierta no están calificadas, están marcadas como correctas los informes del juego, obviamente. Si yo le estoy dando a la, al alumno la opción de que ponga una respuesta larga, yo no puedo decirle al programa que me la corrija. No interpreta eh, un texto con sentido, ni siquiera sabe lo que estamos preguntando. 
por lo tanto nos servirá para conocer lo que el alumnado nos pone escrito pero obviamente no se puede autocorregir así que le doy a guardar y acabamos de hacer un cuestionario con cinco preguntas una de cada tipo no es lo habitual Imagino que la mayoría de personas recurren a un tipo de preguntas, a dos tipos de preguntas. No es lo habitual meter de las cinco. Estoy convencido que gran parte de los docentes ni siquiera han metido ciertas de estas opciones. Pero imaginaos que además de hacer estas preguntas que yo he hecho, quiero completar con otras preguntas que otros docentes hayan hecho. En ese caso me voy aquí. O añado una pregunta eh, por mi parte, dándola aquí, que me va a volver a salir estas cinco opciones. Como podéis ver... O bien le doy a transportar preguntas de otras personas. Le he dado y mira la pantalla que me sale. Yo puedo buscar por el tema. Ellos han buscado por defecto el nombre que yo le he puesto a mi cuestionario, las provincias. Pero podría poner, por ejemplo, hoy. Provincias de España. Si yo ahora pulso en buscar, me van a salir cuestionarios que tienen provincias de España. En este caso yo veo este, por ejemplo, que tiene eh, 15 preguntas, se llama la provincia de España, lo ha hecho una usuaria que se llama Nuria12, este de arriba lo ha hecho un usuario que se llama Profe David. Pues mira, de este cuestionario que estamos viendo que se llama la provincia de España, la primera dice, ¿cuáles son las provincias de Galicia? Bien, la opción buena, a Coruña, Lugo, Pontevedra, Orense. Y digo, oye, esta pregunta me gusta para mi cuestionario. Le doy a añadir y ya la tengo en mi cuestionario. Imaginaos que me voy a otro y de repente veo en este, por ejemplo, que está aquí, dice, ¿cuántas provincias tiene España? Y digo, oye, me gusta esta pregunta para mi cuestionario. Así que le doy a añadir y ya la tengo añadida. Por lo tanto, si vuelvo a irme a mi cuestionario, me encontraré con que mi cuestionario tiene siete preguntas. La 1 que hice yo al principio, la segunda, la tercera, la cuarta que era la encuesta, la quinta que era la respuesta abierta y la sexta y la séptima que he cogido de cuestionarios de otros profesionales. Así que ya tengo yo hecho mi propio cuestionario. Antes de terminar de hacer mi propio cuestionario nos iremos aquí para ver cómo podemos añadir una imagen como título del cuestionario. Aquí podemos editar el título del cuestionario, en este caso se llama las provincias. Y como veis, podemos también cambiar dándole aquí a las diversas opciones. Por ejemplo, el idioma. Yo pondría español, que aunque no va a cambiar nada porque nuestro cuestionario sigue siendo el mismo, pero es bueno que ellos tengan registrado este cuestionario como que está en español por si alguien lo necesita. Después, las calificaciones. Las calificaciones se refiere al nivel. Eh, obviamente podemos ponerlo según el nivel del sistema educativo español. Sin embargo, si te vienes aquí te darás cuenta que no coinciden porque, por ejemplo, aquí viene desde el curso primero hasta el curso eh, duodécimo y después viene universidad y desarrollo profesional. Pero bueno, si nos ponemos de acuerdo todos los docentes españoles en que, por ejemplo, de primero a sexto serían de primero a sexto, pues nos bastaría. ¿vale? Vamos a poner que este cuestionario, por ejemplo, sea para quinto. ¿Y la visibilidad? Pues mira, si mis compañeros están compartiendo de forma pública diversos cuestionarios, no voy a ser yo quien no comparta, así que lo voy a poner público y visible para todos. Le doy a guardar y ya tengo mi cuestionario hecho. Le doy a terminar. Y ya tengo el cuestionario hecho. En el siguiente tutorial veremos la forma en que podemos aplicar el juego para nuestro alumnado. Podremos jugar en vivo, podremos asignarlo con fechas o incluso podemos ponerlo en forma de examen. Todo eso lo veremos en el siguiente tutorial. De momento, hoy hemos aprendido a acceder a quizzes y a formar nuestro propio cuestionario. Podemos coger uno de alguien que ya lo haya realizado o segundo, podemos hacerlo nosotros con preguntas propias o con algunas preguntas de otros usuarios. Esto ha sido todo por hoy. Vemos en el siguiente tutorial las formas en que podemos participar en este juego. Un saludo y hasta pronto.